今日は12月1日秋の隊員と一緒に山に入って案内してもらいます秋の隊員と申します私は高江の森で2011年の秋から、えー、生物の調査をしてたんですけど高江の森の近くにある、えー、北部訓練場変換地の方で米軍廃棄物をたくさん見つけてしまってそれであのその廃棄物が高江の森にもないかって探したところ1993年に返還された北部訓練場跡地にもゴミがたくさんあるってことが分かったので今は2016年に返還された北部訓練場跡地とともにこの高江の森の米軍廃棄物も調査しています。ここは1993年に返還された北部訓練所跡地なんですけど8月から米軍廃棄物の調査をしていて、まあ、たくさん廃棄物が放置されているのを見つけたんですけど、まあ、その中でちょっと一部持ち帰ったものがあって弾薬類なんですがこれが照明弾使用済みのものですね。こっっちはホワイトトスターっていうパラシュート照明弾で、まあ、撃ったら中からパラシュートが出てきてあの周囲を照らしながら降りていくっていうタイプのやつです、まあ、こっちは羽がついてるタイプの照明弾ですね銃弾空砲の薬莢が出てきたんですよ、まあ、今手元にあるのは全部空薬莢なんですが、えー、全部で170発見つかって未使用とか不発のものもあったのでそれはもう名護所が回収してますねであとこれはちょっと問題なんですけどこれ見えますかこれ水銀なんです水銀うんあのここに棒が本当はついてて比重計なんですよこれ割れてなかったから良かったんですけど真ん中に水銀が入っててちょっとこの辺りも七色になってるのでこれが何なのか分かんないんですけど水銀なのかだからある程度はもしかしたら漏れたりしたのかちょっと分かんないんですけど、まあ、これ1個見つけただけでこの地域が水銀汚染されてるとまでは言えないんですが、まあ、危ないもの生態系に悪影響を与えるようなものが分別されずに捨てられてる,、うん、捨てられてるってことですねでこれあの北部訓練場変換地によく落ちてる瓶ですこれこういう茶色の瓶たくさん落ちてるんですけど特にこのタイプの瓶はよく落ちていてこれビール瓶ですねビールがえーうん、訓練しながらさっきビール飲んでるあたくさん落ちてるんです<笑>そうあの水代わりにもうやってらんねえって飲んでたかもしれないし<笑>単に美味しくて飲んでたかもしれないしいろんなタイプの,あのバドワイザーとかいろいろ落ちてますねあ、まあ、それはこの後お見せします私たちができるのは PCB とか DDT とか、えー、BHC 類とかなんですけどちょっと重金属も本当は県とか国にやってほしいですねあこれはこの辺りから私が集めたゴミなんですけど、まあ、瓶割れた瓶とか、まあ、茶色い瓶とかこれなんだろう歯磨き粉みたいなのとか、まあ、レーションの袋とかあとなんかね釘とかカンカンとかあのレーションと一緒に入ってるスプーンとか、うん、有刺鉄線の錆びたやつもたくさん落ちてましたね、まあ、こんな感じで集めてますこれもベグのかなあそうですね茶色のはビール瓶なんですけどこの透明のやつは多分薬瓶ですね、うん、ちょっと何が入ってたかまでは分かんないんですけどあここにもありました<笑>あこれも黒い部分が粉々になってるんですけどこれは積載バッテリーですあ,ーあんまりこの黒い部分はあの自然界には良くないんじゃないかなと思いますちょっとこう手で当たるだけで瓶がはい怖いね埋もれてる状態ですねガラスのほらいっぱいあるさ1年前ほらもうよく見るとたくさん落ちてて歩けばガチャガチャってガラスを割りながら歩くような感じですねこれは2016年の返還地にもよく落ちてる土のう袋の一部ですね、まあ、これもたくさん落ちてます中身が詰ま,詰まってるものも詰まってないものもよく落ちてますこれは何でしょうね釘みたいな形してますね電線か何かのコードもありますこういうゴミがたくさんある場所が今のところ2箇所見つかってるんですけど
ただそこ以外にも,もう点々とゴミがあちこちに落ちてるような状態です世界自然遺産かこれで<笑>まあそうです近くには世界遺産候補地がありますねそこと隣接してる場所がこんなっていうのはやっぱりおかしいなと思いますもしもこの辺が土壌汚染されてたら生き物の体の中に蓄積してるってこともあるので、うんまあ、専門の方にそのあたりは調べてほしいですね、うん、でこ,ここ下は斜面の下は沢になってるんですよ、うん、で今水はない状態なんですけど、まあ、あの雨の後とかは水が流れて、うん、なのでもしここが汚染されてたらうん、その汚染物質とかゴミとかが流れてしまいます、うん、あのこの琉球地区の根元辺りから銃弾空砲を170発掘り出したんですよ、うん、こうやってやるとあの銃弾とかあれば、まあ、金属に反応してこうやって反応しますね、うんまあ、あんまり、あの、希少な植物とか傷つけたらいけないので、ちょっとま、ここ掘っても大丈夫だろうなっていうところはこうやって掘って、出てきましたね。まだ残ってました。髪の毛だな。<笑>これは、えぇ、ー、銃弾空砲の、もう口が開いてるので、空薬莢です。まあ、あの、まだ残ってるってことですね。まあ、防衛局が持ってる磁気探査は、磁気探査機は、もっと性能が良くて多分何メートル下に埋もれてるとかまで多分わかると思うので私のはもうそこにあるよってことしかわからないやつでうあ出てきましたねこれもカラヤッキョです返還された基地の現状回復義務が日本にあってアメリカにないっていうのがとっても不思議でしょうね。片付けてから返せっていうのが当たり前なんだけどね。そうですよね。米軍の相手にはなんなんでそれが通用しないのか。ね普通に考えたらね。借りたものでしょう。いけない。高、う、井、ん、のヘリパッド問題は下半の返還だけではなくてその現状がこういう現状であるっていうことで返還されて終わりではないなと。この現状を見て思いましたこの高江の森の1993年の返還地、まあ、つまり返還されてから27年経ってるんですけどこの米軍廃棄物について防衛省とか環境省林野庁は高江の住民とか、まあ、沖縄県民に何も伝えてこなかったんですよで周辺住民も弾薬類が放置されてることもわからないまま近くをこう、えー、利用したりしていて。でそれが最近やっと発達して生活の場にそして生き物たちの暮らしている場所にこんな危険な、えー、米軍廃棄物とかもしくは土壌汚染をするかもしれない物質がたくさん放置されていて、えー、結局米軍も日本政府も市民のことも森の生き物たちのことも何も考えていないんだなって思っています。だから結局米軍基地の配置と、えー、自然保護っていうのはもう絶対に両立しないと思っています